Good evening, guys. Sorry for coming late. Lo siento por venir tarde, pero estaba en otra clase y no podía. No podía porque estaban preguntando, entonces era como que no, vean. Tenía que resolver las respu la preguntas, vean. Darles respuesta a ellos y luego pues moverme. Así que, I'm sorry, guys. Vaya, let's start. Uh, what do you remember from yesterday or last night? What about last night? What did you remember? ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda usted? I remember the colors. Adjectives possessives. The possessives. Very good. Very good. What else? ¿Qué más de los possessives? The color. Colors. Colors. Uh -huh. hey, hay una parte que no la han dicho. The clubs. The the clothes, the clothes, uh -huh. clothes for work, work. Vocabulary. vocabulary, vocabulary about, uh -huh. y también hay algo que no lo han dicho. Ya va a cargar. Eh, creo que se ve borroso, no, no se ve borroso. Es que creo que es donde lo hago grande, que lo, lo veo un poco borroso. Bueno, chicos. Let's see. Ahora, let's wanna be uh, a study about possessive. What is the possessive? Ayer me dio lo tocamos. What is the possessive? Pertenencias. Ajá, pertenencias. Muy bien. Possessions, ¿verdad? Todo lo que nos pertenece, possession. Ok. Pero, what is the difference in pronouns and adjectives? Mm -hmm. Claudita. Um, eh, eh, por ejemplo, este, eh, para decir que un objeto es mío, tengo que usar el my, pero para, ¿cómo le explico? Ay, no sé cómo explicarle. A usted explíqueme, <risa> como pueda. Pero Ajá. para decirle, por ejemplo, que algo es mío, pero como que no es palpable, es mine. Ajá, ajá, muy bien, ahí vamos, eso, excelente. Ajá, pues probable que realmente, ¿verdad? Ok, my, pero my que pues, my cell phone, my computer, eso es my, con el adjective, ¿sí? Y el my es como una manera rápida, o sea, más corta, más resumido, ¿verdad? Eso, y lo utilizamos mayormente al final, porque necesitamos que ese le dé énfasis a lo que vamos a decir. Por ejemplo, tenemos el ejemplo que dice, these are his socks. O sea, está el verbo are, luego tengo el adjective, que es el possessive adjective, que es his, y luego sock. Pero a diferencia del pronoun, ¿a dónde tengo el her? O sea, que aquí lo, aquí lo está utilizando con un, con un pronombre dif diferente, pero es casi lo mismo. Porque acá lo está utilizando con, para decir de ella, ¿verdad? Y acá de él. Esa es la diferencia. Pero, these socks are hairs. Entonces, ¿a dónde está el, el posesivo aquí? ¿Será que está en medio? ¿Al final? Al ¿Dónde? final. Al final. Mayormente, los pronouns se utilizan ¿a dónde? Al final. Al final. Y para una pregunta, ¿quién sabe? Yo tengo una pregunta, por ejemplo. ¿De quién es este lapicero? Yo digo, ah, ok. Pues, pienso. Este. ¿De quién es este lapicero? ¿Sí? Entonces, whose pienso es this. Y ahí estoy preguntando, porque no estoy diciendo, estoy preguntando con el who's. Ah, o sea, te he dicho que para preguntar no es lo mismo que decir eh, this, eh, my, no, porque ella es pregunta. Cuando usted también mira, por ejemplo, usted dice Amanda's Salón, Amanda's Salón. Y usted mira la Amanda's con una apóstrofe, una S, y él luego dice Salón. Ok, ¿qué se imagina? ¿De quién es ese salón? 
Significa el salón de Amanda. Ajá, significa el salón de Amanda. O sea, que el salón es de Amanda, vea. Amanda Salón. Ok, ah, ok. Entonces, por eso es que usted mira para acá, apóstrofe S, ¿verdad? Porque indica, ¿verdad? Nos está indicando que, pues, nos está, ¿verdad? Eh, que está indicando que es de esta persona, ¿verdad? O que le pertenece a la persona de la que estamos hablando. Vaya, para que usted entienda mejor el tema, vamos a ver un video. Yo le he dado la introducción para que yo le, yo le doy el empujoncito, lo adelanto, ya le expliqué cómo más o menos se utiliza, ya le, ya le dije cuál es el programa, cuál es el adjective, la introducción. Perdón, pero usted va a ver ahorita realmente su uso. ¿sí? Ok, let's start. Hi everyone, in this class you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, If you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. In order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, 
I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And now, let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse. Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe as. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. Aha, que entendimos. What do you understand? ¿Cómo se siente? Last. Perdido. Uno indica que es my. My house is white. The house. Okay. The, the white house. It's mine. ¿Sí? Hola, Claudita. Iba a decir algo. 
Sí, solamente que eh, uh -huh. yo le envié al señor que el objeto siempre va al final de la oración, estaba diciendo. Uh -huh. Uh -huh. De a, dife a diferencia, ajá. El apóstrofe con la S significa po eh, posesión. Por ejemplo, eh, eh, que eh, María's eh, T-shirt, um, María's car, por ejemplo. Ajá, excelente. Very good, Claudia. Muy bien. Entonces, pero sí quiero que entendamos la parte donde dice el my, de, my computer is black. O the black computer is mine, que no es lo mismo, porque uno indica, decía, a ver, ayúdeme. Gracias, Emerson, Raúl, for let me know. Thank you. Pero dígale que aún así trate, trate de conectarse, porque sí tenemos que tener eso de la asistencia. Eso es bien importante. Y ya nos faltan solo dos días de esta semana y... Y otra semana pues terminamos. Ya ni la contemos porque pues ahí se nos termina el curso. Ajá, entonces, ayúdeme. Una dice que es para... Uh -huh. Para describir. Describe. Ajá, con características. El otro es para determinar qué es por posesión de uno. Eso es lo que yo interpreto. Uh -huh. Excelente, muy uh -huh. bien. Uno va a ir al final, que es este, ¿verdad? Y el otro es que lo vamos a utilizar, podría ser... My, que siempre lo vamos a utilizar al principio, pero en este caso, por ejemplo, dice, these are his sack, ¿ok? ¿Ok? Entonces, se dice, teacher, ¿por qué aquí his? ¿Ok? Sí. His, el object, ¿cuál es el object? Ya lo señale. El object, ¿cuál es? ¿Cuáles son? En esta. The object is sack, right? Ahí está, a la par. Se lo pregunto. Sack, ¿ok? Umbrella. Porque estos van a ser los objetos, ¿sí? No los objetos porque usted diga, ah, la sombrilla es un objeto. No, no, no estamos hablando de ese objeto. Sino el objeto en forma gramatical, ¿sí? Muy bien. Entonces, creo que ahí estamos claros. ¿No hay más dudas? ¿O do you want to watch again? ¿O lo quiere ver de nuevo? Lo veo en la luna. Me gustaría <risas> decir un ejemplo, mis. Ajá, vaya, Para dígalo, si dígalo, 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 dígalo. My, my purse is yellow. Ajá. The purse. The, the okay, yellow okay, purse. Okay. Ajá, the, the yellow, yellow purse is mine. Is mine. Excelente, muy bien. Okay. Alicia. ¿Ya es Alicia? Buenas noches, Tiche. Yo me acabo de conectar ahorita. Vaya, muy bien. Entonces vamos a volver a reproducir el video para que usted escuche lo que dice Muchas el video gracias. y la explicación. Y los que lo vemos por segunda vez, tratemos de ir anotando, ¿verdad? De ir anotando. ¿sí? Gracias, Tiche. Muy bien. You're welcome. Oops. 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 Ok, lo voy a volver a reproducir porque se trabó. Hello, guys. Me dejó esto, me sacó del... La plataforma me sacó porque creo que se congeló todo. Así que voy a volver a reproducir de nuevo. Espero que ya no dé ese problema. 
Vaya, ahí vamos. Here we go. Trate de ir anotando. Ya va a cargar. in order to describe the long end of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And um, let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. 
these socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse. Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe as. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example, my car is black. The black car is mine. My uh, wife's dress is blue. The blue dress is hers. My co-workers' computer is white. His computer is white. Okay, guys, this is at the video and I hope that you understand a lot because it's for the second time but now we are going to I'm going to pass the analysis and after that we are going to continue with these topics huh? okay now it's something difficult just just it's just to keep in your mind so what is the difference and this is all okay just give me one second for a while because it's charging my attendance list um it's pretty it's really 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 important that you Keep in your mind, which is the difference, because in order to practice with our language, so it's pretty easy to understand the topic. But like I said at the beginning, just please, I mean, keep in your mind, which is the difference. Alejandra Cecilia Hernández Palacios. Ella dijo, maestra, que iba a tener una evaluación. Ok, gracias. Pero se va a poder conectar. Uh -huh. Gracias, gracias, Peña. No he revisado el WhatsApp. Sorry. Eh, Alejandra Lisset Martínez. Present teacher. Alicia Elizabeth. Present teacher. Ana Elsie. I hear Miss. Ana Guadalupe. Present Miss. Anabel. No, perdón. Sí, Anabel. Present teacher. Armando. René. Present. Present teacher. Bedilia Elizabeth. Bedilia, Bedilia, Blanca Daisy, Blanca Daisy, Boris Manday, Present Teacher, Carlos Gerardo, Present Teacher, Carlos Rafael, Present Teacher. Carmen Elena. I'm here, teacher. Claudia Lisset. I'm here. Daniel Enrique. I'm here, teacher. Dayali Alejandra. Present, Miss. Daisy Vanessa. Present. Diana Jacqueline. Diana Jacqueline, Diana Michelle, 
Present teacher. Emerson Raúl. Present teacher. Eric Isaí. Eric Isaí. Eric Isaí. Ernesto Arnoldo. Ernesto Arnoldo. Ernesto Arnoldo, no. Esaú Adonai. Esaú Adonai. Ever Alexander. Ever Alexander. Tampoco. Fernando Cabrera. I'm here, Miss. Okay. Genesis Maybelly. Present, Miss. Gerardo Saúl. Present teacher. Glenda Carolina. Present teacher. Y Nidia Yamilet. Vaya con los que no estaban. Nidia. 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 No está Nidia, yo acabo de ver a Nidia. Ah, quizás ahí está Nidia, ya la vi. Vaya, entonces, eh, con los que mencioné y no respondieron, ojito con eso, por favor, porque recuerde que es asistencia. Bueno, chicos, ahora sí, vamos a nosotros a resolver lo que es ya nuestro ejercicio. Ok, por ejemplo. Ya lo vamos a ver. Number one, is Jennifer that hat, perdón. Is this Jennifer hat? No, it's not her. It's my or my or mine? My or mine? Mine. Mine. First one or second? Mine. Primero o segundo? One and Segundos. two. The second. Okay, second. yes, the second. It's the second. Number two. Are these yours or your? Yours. Yours? Yours glove. Yours glass. Okay. No, they're not. They're not my or mine. My or mine. 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 Mine, Miss. Okay. Mine. Uh, Nidia. Hola, Nidia. Maybe there. Hola, lo, lo siento. Um, se me, me desconecté. No sé si. La sí, lista. mi niña. Ahí pasé la lista y me imaginé, pero sí quedó conectada. Ajá. Me, sí, sí. Me desconecté. Okay. Vaya, tranquila, sí. pero, pero sí vi ahí su, que ahí estaba, así que no, tranquila. Eh, ajá, sí, okay. maybe there, there, maybe there, hair or hairs? First one or second? Hairs. Hairs with S, yes? Okay. Who's or yours? Who's or yours? Who's? Who's? Why is who's? Why is who's? Because it's a question. It's a question. Okay. Eh, los que están en negrito, no sé si es que tienen mala señal o han apagado camarita, porque ni siquiera los escucho participar. Y los veo como phrase, así como congelados. Ajá. Actívenme la cámara, que es importante la cámara. Okay. Yo sí estoy participando, teacher. Ah, ok, sí, sí, yo sé, yo sé, vea. Pero eh, para los que tienen la camarita apagada, es encendida, ¿verdad? Porque realmente eso es un dato que sí nos piden bastante. Ok, eh, let's see. No, they're not, ¿qué? They're not there or theirs. They're not there. They're not there. They're this year. Sue. So, Sue, so there. Ok, entonces, luego decimos theirs o theirs. Theirs. Theirs, teacher. 
there's, ajá, muy bien. And these shorts are yours. Your yours. Your. Ajá, yours. Your. Ajá, yours. Yours. Hey, these are not. These are not our or ours. Our. 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 Our clothes. Our. You're right. You're right. Our or ours. Our or ours. La última. Our. Ours are over there. ¿Sí? Ours are over there. Ok, hemos llegado a esta parte donde nos dice, ¿verdad? John, man, is, that, is this watch yours? No, it is not mine. Maybe it's Rex. Rex, is this watch yours? No, it is not mine. I think it's Marta's. ¿Y por qué Marta's tiene el apóstrofe ahí? A ver. Porque se está refiriendo a algo que es suyo. De Marta. Ajá, Exacto. because it, ajá, es, eso es de quién, de Marta. ¿verdad? De Marta. De Marta, muy bien, excelente, ajá, ah, pues sí, vamos entendiendo. Ok, ahora tenemos por acá. Esta parte, pero ¿qué nos dice en esta otra parte? Permítame, quiero hacer esto porque si no se me va a trabar. Y tenemos, por ejemplo, nos dice, voy a seguir. Continúo y a ver qué. No he visto chat, permítame. Solo salgo de esta aplicación y puedo ver eso. Okay. What color is, aquí voy a cambiar. What color is Elizabeth, is Elizabeth, Elizabeth dress? What color is Elizabeth dress? Dark green. Dark green. Mm -hmm. Dark green. What color is Diana shirt? What color is yellow? Diana? Yellow. Beige. Yellow mm -hmm. es la t-shirt. El short. El short. No me le cambien el color. El beige. Short. Beige. Ajá. Oh. Dios mío. No se saben los colores. Lo vamos a mandar a Kinder otra vez. Muy bien. Bueno, ese es el repaso. Y luego tenemos el weather. Ok, we're in season. ¿Cuántas season we have in our country? ¿Cuántas tenemos en nuestro país? Two. Two. Which one? ¿Cuál es? Which one? Summer and winter. Summer and winter. Ajá, muy bien. Son las que podemos apreciar, ¿verdad? Pero hay un tiempo, no sé si usted se ha fijado. Ok. Ok, Eric. Thank you. No sé si usted se ha fijado que hay un tiempo en el que los arbolitos se visten, ¿verdad? Y usted dice, ay, qué bonito se puso ese árbol, pero es porque estamos en spring. Quizás no, no, no lo vamos a anotar porque no es tan notorio, pero sí, al igual que también hay una época en la que los palos, curiosamente, o sea, los árboles, no los palos, los árboles no tienen hojas, o sea, empiezan a caer sus hojitas. Hi everyone, in this class you'll become familiar with the weather seasons and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen. Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy.
It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no! What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Hi, everyone. No se oye mi. Hola, ahora sí. Hey, le había apretado algo. No sé, es que algo se activa acá y no sé qué es. Ay, la teacher. Vaya, muy bien. Now I'm going to show our book and let's practice, right? Let's see. A ver, está cargando. Okay. Okay, Gerardo Loza, you are the first one. Ahora yo los voy a elegir. Gerardo Loza y Armando Reyes. Ajá, Armando. Ay, Armando. Comienzo, teacher. Yes. Armando, oh, you no. are Jolie. Uh -huh. Continue. What's the matter? What's the matter? It's snowy and it's very cold. Are you wearing your glove? No, they are home. Well, you're wearing your coat. But my coat is warm. Um, I know very well. Oh, let's say a uh, taxi. Thank Julie. <laughs> okay, vaya pues Armando, no se esté durmiendo. Ya se está durmiendo, está roncando, estaba ya yo solo observando. Ay, lo voy a dejar, dije yo. Ya estaba hasta roncando y Armando. Vaya pues Armando, no ronque. Y puse a Gerardo porque dije, capaz que también Gerardo se me va a dormir. Muy bien, Fernando. Y vamos a ver, Fernando en Guadalupe, para que no se me duerma. Fernando en Guadalupe. Ok. <ríe> Yo sé que están cansados, mis niños, pero ya casi, ya casi. Ok, okay. voy. Uh -huh. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat? Clothes. But, uh, but my coat it isn't warm. Okay, let's take a taxi. Thanks, Yuli. Okay. Thank you very much. Vamos a ver, voy eligiendo por qué. Hay unos que se me duermen en la clase. Vamos a ver. Vamos a ver a quién encuentro dormido aquí. Let's see, let's see. Hay algunos que no me participan mucho. Vamos a ver. Eh... Dayeli en Claudia. ¿Qué se me hicieron? Claudia en Dayeli. Claudia en Dayeli. No están. No están. Se me fueron. Pero ahí están. Ahí están conectadas, ¿no? Quizás algún problema tuvieron porque ellas sí me participan. Bueno, vamos a ver. Vamos con Daniel, entonces. Daniel en Alejandra Lisset. Daniel en Alejandra Lisset. No, ok, usted, eh, Daniel, o oh, no. Hola, se, se me escucha. 
Sí, Yo tengo claro problemas sí. también con el Inter. No, pero sí se le ah, escucha. Okay. ok, ok. Eh, o oh, oh no. Eh, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your clothes? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my car is warm. Yeah, and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Uh, thanks, Luis. Julie, okay, Julie. excellent. Julie. Julie. Yes, Julie. Gerardo González en Alicia. Gerardo González en Alicia. Oh, no. What's the matter? It's, it's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my quad is war, and I'm not wearing boots. Okay, let's play the taxi. Thanks, Julie. Okay, excelente. Muy bien, ahora sí vamos con los que no han participado. Levánteme manita. Eh, mi, sorry. Dayeli, Dios mío. Sí, lo siento. Dayeli es que oh, hemos ya. tenido un problemita con mi mamá entonces, por eso no le hemos contestado. Pero sí, ah, escuché como mi nombre ahí al fondo, pero hubo un problemita sí. por eso. Ah, vaya, 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 vaya. Ok, 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 Dayeli. Pero okay. están bien. Are you okay? Yes. Sí, sí, sí todo bien. Ah, vaya, todo bien, excelente. Gracias. Vaya, en cuanto puedan integrarse así bien, bien, eh, lo okay. pueden hacer. Gracias. Boris and Boris. ¿Quién más le ayuda a Boris? Boris. Ajá, Boris. Eso, Génesis. Si le ayudo yo, teacher. ¡Ay! Ya me salió Génesis. Ya, gracias, gracias. <ríe> ya me salió. Está bueno, teacher. <ríe> ok, excelente. Nada más. Go ahead, Boris, en Génesis. Oh, no. What is the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. My bad. <clears throat> but my coat isn't warm. And I am not wearing boots. Okay, let's take a text. Thanks, Julie. Excellent, thank you. Diana Michelle y Diana Michelle y voy a remover aquí y Clen... no, 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 y Emerson. Emerson, nunca lo he escuchado, Emerson, en todo el curso. Primera vez que voy a escuchar a Emerson. Emerson, go ahead, Emerson, en Diana Michelle. <coughs> A ver. Está Emerson, empieza. Empieza yo, soy. Sí, empieza usted. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very are you, cold. Are you wearing your gloves? No tears at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is now wear, and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Taxi, a taxi. Thanks, Judy. Excellent, thank you. Muy bien hasta ahora que escucho a Emerson. Mire, que mucho shit, no me participa. La participación es importante. Vanessa y Glenda. Vanessa Juárez, en Glenda. Vanessa Juárez, en Glenda. Vanessa, 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 Vanessa. Oh, no. Oh, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? 
No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my class is warm and I am not wearing both. Uh -huh. Okay, let's say taxi. taxi. Thanks, Julie. Ok, vamos a ver quién más no ha hablado en esta noche. In this night. Hey, hey, aquí estoy viendo. Ok, puede participar. Ah, Dayoli. ¿En Claudia? ¿Sí pueden? Yes. Hey, yo sí, pero. Ah, yo. Por el momento no. No, vaya. Ah, pues entonces, Dayoli en Carmen. Gracias, Carmen. Tan bella quería participar. <risa> ok. okay. Star Dayali. Oh no. Oh no. What's the matter? It it is snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they at home. Well, you're wearing your cup. Permítame que no veo, estoy choca. Vaya a ver. But my cat is, uh, no, okay. it isn't warm, and I'm not wearing but. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, gracias, Daily. Excellent. Vamos a ver. Ana Elsie, gracias, Ana Elsie y Eric. Ana Elsie and Eric. Oh, no. What is the matter? Uh -huh. Continue, Anna. It's snowing. Anna. Okay, Carlos. Thank you. Carlos y Nidia. No se preocupen. Yo sé que ahí están. Que se me hizo Anna. Anna, Anna. No. Se me fue Ana. Vaya. Eh, me ayuda entonces con Eric. Me ayuda alguien que no haya participado. Ah, vamos a ver. Esaú. Esaú Abrego. Esaú. ¿Está por ahí Esaú? No, tampoco. Vaya. Entonces ayúdeme. ¿Qué me ayuda con Eric, please? Can Eric, can Eric, ¿quién me ayuda? Levánteme la mano. Gracias, Nidia. Ay, ya me la había levantado. ¿Y qué le pasó a Ana? Es que Ana ya no continuó, no sé qué le pasó. Ana, Ana, Ana. No, me quedé llamando a Ana. Ok. Y Nidia se me levanta. Ay, Dios mío, miren qué cosa más bella. Una se me va y la otra también. Vaya, vamos a ver. Entonces, me ayuda Anabel. Anabel con Eric, please. Start. Anabel y Eric. Anabel y Eric. Ready? Y con ustedes yes. cerramos. Oh, no. What is to me, no? It is snowing. And it is very cool. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Will you uh, will you are wearing your coat? But my coat is not warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, you. Mm. Julie. Julie. Ok, thank you. Muy bien. Thank you to all of the participants. Gracias a todos los que han participado. Muy importante que participen, porque ahora me tomé el tiempo de ir así como que mencionándolo, porque le estaba ahí un poco evaluando su, su eh, pronunciación y ha mejorado considerablemente. Desde que iniciamos hasta el día de ahora, usted ha mejorado considerablemente. ¿Verdad? Su pronunciación, incluso de aquellos que se me salven en la clase, les he visto el avance, les he visto el avance, ¿verdad? Les he visto mucho avance 
Y eso no quiere decir que, ay, no, teacher, es que mire, yo no puedo. Que... No, yo los felicito. Los felicito aunque se me estén durmiendo con una pestaña abajo y con la otra arriba, pero yo sé que ahí están y me están poniendo atención. Y yo les agradezco mucho ese esfuerzo, de verdad. Así que gracias, chicos. Muy bien. Bueno, y retomando este tema, ¿verdad? Que es el present continuous. ¿Cómo utilizamos el present continuous? ¿Quién sabe? Ajá. Y ya con esto casi vamos a cerrar. Present continuous, de manera rápida. Present continuous. El present continuous is an action that I'm doing right now. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahorita mismo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Studying. In English class. Ajá. Uh -huh. We are, we are studying, we are learning. Ok, we are learning. Estamos aprendiendo, estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son las acciones que decimos que están en progreso. No, Carmen, no, no, no. Tan bellos, no. El gusto es mío para que enseñarles que ahí van, ¿verdad? Yo sé que están cansaditos, ¿verdad? Muy bien, bueno, chicos, y para no quitarles más el tiempo, yo sé que están cansados. Present Continuous Statement lo vamos a ver mañana. Conjunction, eso es para adicionar información. Y, pero, ¿verdad? Así es. Y, and... Pero, ah, ok, it's raining and it's very cold. Está lloviendo y está haciendo frío, ¿sí? Para eso las utilizamos. Pero le vamos a dar más énfasis el día de mañana a las conjunction y a lo que es el present continuous statement. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de mañana. Chicos, no olviden trabajar su plataforma, por favor. Así que don't forget to join us in my class and have a beautiful night. Take care. Try to rest. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Bye bye. Thank you. See you tomorrow. Bye-bye.